आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम ठीक है तो फर्स्ट हम लोग को एनिमल किंगडम को जानने से पहले हम लोग इसका क्लासिफिकेशन जानना पड़ेगा ठीक है तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स लाइक सेलुलर अरेंजमेंट कैसे कैसे एक सेल्स अरेंज है एक स्ट्रक्चर में सिमेट्री ऑफ द बॉडी एक बॉडी बायोलैट्रल है या फिर असिमेट्रिकल है या फिर सिमेट्रिकल है ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कोलियम एक 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 क्या बोलू एक बॉडी कैविटी है जो बॉडी के अंदर रहता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक और अदर ऑर्गेन्स को सराउंड करता है ठीक है इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करता है और डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ओके फिर है सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक मतलब सेल्स मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं कि वो बस सेल से बस सेल्स होते हैं उसमें बट ना टिश्यूज होते हैं ना ऑर्गेन्स होते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जेस ओके टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्स टिश्यू फॉर्म करता है और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ठीक है उस उसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोलेंटर ठीक है फिर कुछ ऑर्गे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें जो वो टिश्यूज ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं और वो ऑर्गन्स कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल है प्लाटी हेलमेंट ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कुछ कुछ ऑर्गेन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं और वो ऑर्गेन कोऑर्डिनेट से मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ और कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल है एनिलिड्स आर्थोप्रॉज मोलासिस एक्नोडोम्स एंड पॉटिक्स नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि सेल्स एंड टिश्यूज डायरेक्टली रिसीव करता है हार्ट से ब्लड उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और जब ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू वेन्स कैपिलोरीज एंड आर्टरीज तब उसको हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे एम्बायोटी ठीक है जैसे डिप्लोब्लास्टिक ये क्या होता है एम्ब्रायन में दो जर्मिनल लेयर्स होते हैं एक होता है एक्सटर्नल एक्टोडम एक होता है इंटरनल एक्टोडम इसका एग्जांपल पॉडी फेरेंस निडेरिया ठीक है डिप्लोब्लास्टिक होता है कि उसमें उस एम्ब्रायन में थ्री जर्मिनल्स रहते हैं जर्मिनल लेयर्स रहते हैं जो है एक्टोडम और एंडोडोम के बीच में एक मेसोडोम रहता है ठीक है उसका मैं फ्लैटी हेलमेंस जो कॉर्डेट्स के बीच जो जो ऑर्गेनिजम्स है वो है फिर एक फिर हम लोग सिमेट्रिक के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे एक है सिमेट्रिकल एक है रेडियल एक है बायोलैट्रल ठीक है और सिमेट्रिकल में क्या होता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है मतलब तुम अगर उसको बीच से बीच से कुछ लाइन खींचोगे ना तो वो दो अलग अलग सीमेट्री रहेगा ठीक है रेडियल सीमेट्री होता है कि अगर कोई भी प्लेन तुम सेंटर से पास करो तो वो टू सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड होता है ठीक है और बायोलैट्रल सिमेट्री है कि तुम अगर एक प्लेन को बॉडी के प्लेन डिवाइड बॉडी सिमेट्रिक के लेफ्ट एंड राइट हाफ तुम ऊपर से नीच एक तुम लाइन खींचोगे तो एक जैसे मतलब सपोज ये है एक स्क्वायर ठीक है एग्जाम्पल दे दू मैं फॉर हाँ तो तुम अगर इसको ऐसे खींचोगे ना मतलब ये लाइन स्ट्रेट नहीं है लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो इक्वल हाफ्स में ये दोनों पार्ट डिवाइड है ठीक है उसको हम लोग बायोलैट्रल सिमेट्री कहते हैं ठीक है अब हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देख किंगडम है एनिमेलिया जो है मल्टी सेलुलर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक है सेलुलर और एक होता है डिवाइड होता है टिश्यू ऑर्गेन और टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम में डिवाइड होता है सेलुलर कभी भी 
सिमेट्रिकल नहीं होता है तो ये हमेशा असिमेट्रिकल होता है और टिश्यू और ऑर्गेन या ऑर्गेन सिस्टम में होता है रेडियल एक है बायोलैट्रल ठीक है असिमेट्रिकल uh, हो गया अब है बॉडी कैविटी और कोयलम तो ये एक्वाकोलोमेट होता है ठीक है जिसके फाइलम है बॉडी फेरा ये है ये रेडियल में एक्वाकोलम मेट होता है जिसमें आता है कोयलेंटरेट एंड सेटेनोफोर एक होता है एक्वेलोमेट जो बायोलैट्रल एक्वेलोमेट होता है जिसमें आता है प्लेटी हेलमेंथस स्यूडो कोयलेमेट होता है एक होता है एस एस केलमेंथस और कोयलोमेट में होता है एनेलिडा आर्थोपोडा मोलास्टस एक्नोडर्माटा हेमी कॉडाटा और एक है कॉडाटा ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे पॉडीफेरा ये मरीन और सीमेट्रिकल जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये मरीन मतलब ये पानी में रहता है इसका फूड एक्सटे इनपेशियस एक्सटेन एक्सप्रेशन सब वाटर के थ्रू होता है वाटर पोर्स के अंदर चला जाता है पोर्स को कहते हैं ऑस्टिया एंड गोज आउट थ्रू ऑस्कलम वाई सेंट्रल कैपिटी नोन एज स्पोंगो पोए ठीक है स्पॉन्जो कोएद इज लाइन विदोर सेल्स और पोएनोसाइट्स ठीक है इसमें इंट्रा सेलर डाइजेशन होता है इंट्रा सेलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है ठीक है बॉडी स्केलेटन इज मेड ऑफ स्पॉन्जिंग फाइबर्स और स्टिकल्स बॉडी स्केलेटन का मतलब है जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बोन से फॉर्म होता है इन लोगों का स्पॉन्जिंग फाइबर और स्टिकल से फॉर्म होता है स्पॉन्जेस आर हर्मा प्रोडक्ट ठीक है वे प्रोड्यूस और सेक्शुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्शुअली बाई द फॉर्मेशन ऑफ कैमस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइबॉट गोज टू अ डिस्टिंक्ट लार्वल स्टेज ठीक है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जाइबॉट डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू फॉर्म होता है एग्जाम्पल स्पॉन्जिला फ्रेश वॉटर स्पॉन यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन और सिकॉन ठीक है नेक्स्ट है फाइलम यह है इसका एग्जाम्पल है कोल एंटरेट एंड ये फॉर एग्जाम्पल जेली फिश ठीक है इसका क्या होता है कि एक्वाटिक होता है पानी में होता है ये फ्री स्विमिंग मतलब ये अपनी मर्जी से स्विम कर सकता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें टिश्यूज फॉर्म होता है डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके दो एम्ब्रायो के दो जर्मिनल सेल्स हैं एक है एक्टोडम और एक है एंडोडम ये रेडियली सिमेट्रिकल है मतलब तुम इसके बीच सेंटर से अगर कोई लाइन पास कर दो लाइन पास कर दो तो आ, ये इक्वली डिवाइड हो जाता है दो इसमें और ये है एक्वेलोमेट ठीक है द सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी एज ए सिंगल ओपनिंग कॉल हिपोस्टोम इज सराउंड बाई सेंसरी टेक्निकल्स देखो ये देखो सेंट्रल गैस्ट्रो वैस्ट्रोल कैविटी ये देखो यहाँ पे कैविटी है ना इसके अंदर से टेंटिकल्स निकल रहे हैं ठीक है नीडोब्लास प्रेजेंटिकल्स विच कंटेंट्स नेमाटोसाइड नीडोब्लास एक काइंड ऑफ सेल्स है जो शॉक देता है देखना तुम सुनो तुमको पता होगा आई गेस कि अगर तुम कोई जेलीफिश को टच कर दो मतलब तो इसके टेंटिकल्स में टच कर दो तो वो तुमको शॉक आ जाता है ठीक है Okay, because of the presence of nidoblast, digestion is extracellular and intracellular. दोनों में होता है, बाहर में भी होता है, अंदर सेल के अंदर में ही होता है. Corals have calcium carbonate skeleton. मतलब इसके अंदर corals भी आते हैं. A polyp is a sessile and cylindrical form. Example: Hydra, Adamsia. Medusa is umbrella shaped free swimming form. Example: Aurelia, jellyfish. ठीक है. एग्जाम्पल्स है इन सम क्वेलियान एडमिसम सेटोनोफोरा सी वॉलनट और कोम जेलीस मरीन ये भी मरीन है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है डिप्लोब्लास्टिक है रेडियली सिमेट्रिकल है एंड एक्लोमेट्स है एक रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट एक्सटर्नली आर्ट 
फॉर्म प्लेट्स होता है ठीक है बाहर डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलर इंट्रा सेलर होता है बायोल्यूमिनेस इस प्रेजेंट मतलब इसमें बायोल्यूमिनेस मतलब इसमें लाइट लाइट आता है देखो यहाँ से जो कालम देखो लाइट आ रहा है उसका बायोल्यूमिनेस मतलब हर्मा फ्रोडाइट फिर है मतलब इसमें बोथ बोथ मेल एंड फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल नीटोप्लामा प्यूरोप्रैक्सिया ठीक है फिर है फाइलम प्लाटी हेलमेंटस जो है फ्लैटोरम्स ठीक है मोस्ट एंडोपैरासाइट डॉसोवेंट्रली फ्लैट एंड बॉड डॉसोवेंट्रली मतलब ऊपर से फ्लैट होता है ट्रिप्लो प्लास्टिक मतलब थ्री जर्मिनल लेयर्स होते हैं एंड में बायोलैट्रल सिमेट्रिकल मतलब तुम इसको अगर बीच से तुम इसको अगर ऐसे काटो तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एक्वेलोमेट होता है विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुक्स एंड साकर्स आर प्रेजेंट पैरासाइट हुक्स एंड साकर्स का मतलब होता है यहाँ पे कुछ हुक्स रहते हैं मतलब यहाँ पे दिखाया गया नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ होता है कि इसके पर हुक्स रहते हैं ऐसे करके ठीक है जो कुछ पैरासाइट होते हैं तो उनको पता होगा हुक्स रहते हैं जिससे वो सक कर सके कुछ न्यूट्रिय या फिर ठीक है रहता है फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन हर्माफ्लोडाइट होता है और मोनेशियस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फ्रॉम मेनी लार्वल स्टेज इनडायरेक्ट लार्वल स्टेज मतलब जैसे बटरफ्लाई जो फॉर्म क्या करता है कैटोपिलर से लार्वा फॉर्म करते हैं फिर लार्वा से बटरफ्लाई होता है वैसे सेम यहाँ पर होता है प्लानेरिया कैन रीजनरेट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट्रोलिया लिवर फ्लू पेन या टेक वॉक ठीक है नेक्स्ट है एस्कल मिनथस फ्री लिविंग और पैरासिटिक एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल ब्राउन राउंड मतलब ये पैरासिटिक होता है या फिर फ्री लिविंग होता है एक्वाटिक भी हो सकता है या फिर लैंड में भी रह सकता है डाउन बॉडी इन क्रॉस सेक्शन बायोलैट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक सीडोकोलमेंट विद ऑर्गेन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो ये तो ये टर्म्स तुमको अभी तक समझ में आ गया होगा फिर है द एलिमेंट्री कैनल कम्प्लीट एंड हेज अ मस्कुलर फैलेंस एलिमेंट्री कैनल तो जहाँ से एक्सप्रेशन होता है वो कंप्लीट है और उसके एंड इज एंड हैज अ मस्कुलर फैरेंस ठीक है डायशियस होता है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग मेल और फीमेल अलग होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मेल के मेल जैसा होता है फीमेल तो फीमेल जैसा होता है फीमेल्स आर लॉन्गर दैन मेल्स इंटरनल फर्टिलाइजर विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एस्केरेसिस राउंड मोर यूकेरिया फिलेडियल वम एंड सिलोस्टोमा कुकड़ा उसके बाद है फाइलम एनिलिडा बायोलैट्रल सिमेट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक कोलमेट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिस्ट ऑर्गन होते हैं मेटामेट्रिकली सेगमेंटेड मतलब इसके अलग अलग सेगमेंट होते हैं बॉडी में लॉन्गिट्यूडिन सर्कुलर मसल हेल्प इन लोकोमोशन जैसे लॉन्गिट्यूडिन मसल्स और सर्कुलर मसल होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं नेरीज एंड एक्वाटिक एनिमल्स एपेंडेटिस कॉल पैरोडियो विच हेल्प इन स्विमिंग क्लोज सर्कुलरी सिस्टम मतलब इसके वेन्स मतलब वेन्स वेन्स उस सबसे वेन्स कैपिलोरीज आर्टरीज उस सबसे ब्लड सप्लाई होता है नेफ्रिडिया इज प्रेजेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन पेड गैंगेलिया आर प्रेजेंट विच आर कनेक्टेड टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बाई लैट्रल नर्व रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल मेरिज इज डायोशियस मतलब मेल और फीमेल बोथ होता है और तो नीचे से मोनेशियस अब है फाइलम आर्थोपोडा ठीक है लार्जेस्ट फाइलम विद टू थर्ड ऑफ ऑल नोन एनिमल्स मतलब लार्जेस्ट वो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फाइलम होता है इसमें टू थर्ड इसमें मेनली कंटेंट करता है इंसेक्ट बायोलैट्रिकल ट्रिपलो प्लास्टिक एलिमेंट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इज कवर्ड बाई चिटीनियस एक्सोस्केलेटन ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप इज जॉइंटेड लेग्स देर बॉडी कैन डिपेंड सीजन एक होता है हेड एक होता है थोड़ाक्स एक होता है एबडोम थोड़ाक्स होता है चेस्ट पार्ट को थोड़ाक्स बोलते हैं एबडोम होता है पेट के पार्ट का एबडोम रेस्पिरेशन इज बाई ट्रैकिया गेल बुक गेल्स बुक लंग्स सर्कुलर सिस्टम इज ओपन सिस्टम मतलब ब्लड से डायरेक्ट हार्ट से डायरेक्ट ब्लड सप्लाई होता है 
स्टेटोसिस और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट मतलब एक कुछ ऑर्गन होते हैं जो इन लोगों को बैलेंस करने में हेल्प करता है आईज आर सिंपल और कंपाउंड मालतेगिया ट्यूबुल्स होता है हेल्थ इन एक्सप्रेशन मोस्टली डायरेक्शन ऑविपर एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटर्न एग्जाम्पल है बॉम्बिक सिल्क वॉम वैक्टर बीजमिक एनोफिलिस एडेस ट्यूलिप्स लिविंग फॉसिल यूनिवर्स केवरा इसके बाद होता है मोलस मोलस का जो एग्जाम्पल है स्नेल ऑक्टोपस इसको कहते हैं बायोलैट्रिक सिमेट्रिकल ट्रिप्लोप्लास्टिक एलिमेंट ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन अनसेगमेंटेड बॉडी कवर्ड विथ केवियर सेल मतलब इसके बॉडी डिवाइड नहीं कर सकते देखो इस, इसको तुम इसके डिवाइड कर सकते हो नहीं करोगे तो मर जाएगा ठीक है और देखो कैलकेरियस शेल इसको जो शेल होता है ये कैलकेरियस का मतलब कैल्शियम से बना होता है डिस्टिंग हेड मस्कुलर फूड एंड दिसल हम्प इज प्रेजेंट रेस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी फंक्शन एंड एक्सपिरेटरी बाई फेदर लाइक गिल्स एक्सप्रेशनिकलिकोडर्मा Adult radially symmetrical, larvae bilaterally symmetrical, triploblastic and coelom. Endoskeleton of calcareous ossicles. The mouth is present on the ventral side and anus on the dorsal side. Ventral side means that it is upper. Okay, यहाँ पे mouth form रहता है और anus मतलब जहाँ से excretion होता है वो इसके पीछे वाले portion में The characteristic feature is the presence of water vascular muscle, which helps in feeding locomotion respiration. Since the water में रहता है ज़्यादा तर, तो इसलिए क्या होता है इसमें water vascular system रहता है जो help करता है उनको feed करने में, locomotion करने में और respiration. Dashes होता है external fertilization में indirect development. ठीक है. Next हम लोग पढ़ेंगे hemorrhage code data. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेमाइकोटा का प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकोट अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू द नोटोकोट बायोलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोप्लास्टिक कोएलोमेड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन सिलेंड्रिकल बॉडी विद अ प्रोबॉक्सिक अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक गिल्स आर प्रेजेंट इन सर्कुलेशन इज ओपन टाइप प्रोबॉक्सिक ग्लैंड वॉक्स एंड एक्सक्रीशन ऑर्गन डायोशियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एग्जाम्पल है बैलोसिया ये एक एक करके इन लोग का इन लोग का धीरे धीरे स्पीशन फिर लोकोमोशन इन लोग का जो फंक्शन होता है धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है ठीक है तो इसलिए इतने सारा फाइल है ये कॉर डाटा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में ये कॉर डाटा पढ़ाया जाएगा थैंक यू